കുരിന്തീർ കെഴുതി ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ എത്തിയിരിക്കാം കുരിന്തീർ കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം ഫസ്റ്റ് കുറിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ മൈക്കിൽ കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ കഴിയുന്ന അത്രയും പേര് എല്ലാവരും വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മലയാളം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും അധികം ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കുന്നവരുണ്ട് ഹിന്ദി വായിക്കുന്നവരുണ്ട് കന്നഡ തമിഴ് വ്യത്യസ്ത ഭാഷകൾ തെലുങ്ക് വായിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരവരുടെ ഭാഷകളിൽ ദയവായിട്ട് വായിച്ചാലും ഒന്ന് കുരുന്തിയ രണ്ടാം അധ്യായം ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്കോ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് വാക്കുകൾ ഇതിന്റെ അകത്തു നിന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് മറ്റൊരു വാക്യം അതിൻ്റെ അകത്ത് മറിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇറ്റ്സ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു 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 കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം താങ്ക് യു ലോഡ് അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല അങ്ങനെ ചിലത് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ ദൈവാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അതിനായി താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കുകയാണ് ആ വിശ്വാസം ആ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രാർത്ഥന ആരംഭിച്ചാട്ട് കഥാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചാട്ട് കഥാവേ ഞാൻ അങ്ങ് സ്നേഹിക്കുകയാൽ പണത്തെക്കാൾ അധികം സ്ഥാനമാനങ്ങളെക്കാൾ അധികം വ്യക്തികളെക്കാൾ അധികം സ്ഥലങ്ങളെക്കാൾ അധികം ഭവനത്തെക്കാൾ അധികം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളെക്കാൾ അധികം ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുകയാൽ എനിക്ക് ഭൂമിയിൽ അങ്ങേക്കാൾ അധികം സ്നേഹം മറ്റൊന്നിനോടില്ല എന്ന എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളവർ അല്ല അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ളവർ പോലും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് കഥാവേ ഞാൻ അങ്ങേ മാത്രം ത്തിലും ഉപരി സ്നേഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുകയാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കാൾ അധികം എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ അധികം എൻ്റെ ഭവനത്തെക്കാൾ അധികം എൻ്റെ പേരിനേക്കാൾ അധികം എൻ്റെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ നല്ല ദാനങ്ങളെക്കാൾ അധികം ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഉറപ്പും ഒരു ധൈര്യവും ദൈവവചനം പറയുന്നു നമ്മൾക്കായി കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല അത് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ അതെൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കർത്താവെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുവാൻ കഥാവെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പാതപിടത്തിൽ വരുന്നു എന്നുറപ്പുള്ളവർ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടിൻ്റെ ആരാധനയിൽ എന്ന് ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ പകരുമ്പോൾ എന്ന് കഥാവെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരവും മനസ്സും ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവും ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും അങ്ങ് ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്ന് ആത്മാവിൽ ചിലത് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വരണമേ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിലത് വെളിപ്പെട്ടു വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു ും <laughs> ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോട് ഒരു നന്ദി പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കുരിന്തിർ കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ചിലതൊക്കെ ദൈവം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിശ്ചയമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു പി ഷാജിന്റെ മുൻപിൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ സമയം ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും കർത്താവ് ജയം പ്രാപിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം ഇതായിരുന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ അങ്ങനെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ജയമായിരിക്കും പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് സോ നമ്മൾ എഴുതപ്പെട്ടത് അറിയുവാൻ നമ്മുടെ ആത്മീയ കണ്ണുകൾ തുറന്നേ മതിയാകും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ ആ
ധൈര്യത്തോടെ പേടിച്ചല്ല ചങ്കോൽ നീട്ടപ്പെടുമോ എന്ന് പേടിച്ചല്ല ഏത് സമയത്തും ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ നമ്മൾക്ക് രക്തത്താൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പദവിയുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഡാമിയൻ കേൾക്കട്ടെ റൈറ്റ് സോ നമ്മൾക്ക് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ സാധിക്കും പിതാവിനോട് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പിതാവിനോട് നമ്മളുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് പുത്രന്മാർക്ക് നൽകുന്നത് പോലെ നല്ല ദാനങ്ങൾ നൽകുവാൻ ദോഷികളായി നമ്മൾ അറിയുന്നെങ്കിൽ പിതാവായ ദൈവം എത്രയോ അധികം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നല്ല ദാനങ്ങളെയും അന്നന്നത്തേക്കുള്ള അപ്പം അന്നന്നത്തേക്കുള്ള ആഹാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള വിടുതലുകൾ ദൈവം തരുവാൻ ശക്തനാണ് എങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അത് മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമുണ്ട് അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ചിന്തിക്കും എങ്കിലും അത് നമ്മൾ മധ്യസ്ഥത അണയ്ക്കുമ്പോൾ അനേക ബാധ്യതകൾ അനേക വെളിപ്പാടുകളൊക്കെ ആവശ്യമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥന നടക്കുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ മുമ്പത്തെ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് അവിടെയും കൊണ്ട് നിൽക്കുവാനല്ല പകരം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ പിതാവെ എന്ന് വിളിച്ചാലും ന്യായാധിപതി നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായി ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ പല പ്രാർത്ഥനകൾക്കും മറുപടി വരുവാൻ താമസമാകും താമസമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകും പല നാളുകളായി പല വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എത്ര പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മറുപടി വരുന്നില്ല ചില നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ മടുത്തു പോകും കഥാ പറയുകയാണ് മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു വിധവയായ സ്ത്രീ ഒരു നീതി ഇല്ലാത്ത അനീതിയുള്ള ഒരു ന്യായാധിപതിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം ഒരു ചെറിയ ചിത്രീകരണം പറഞ്ഞ് കഥാവ് നമ്മളെ പ്രാർത്ഥനയുടെ അടുത്ത ആഴത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹീസ് അ ജഡ്ജ് ഒരു ന്യായാധിപതിയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ദൈവം നമ്മളുടെ പിതാവ് ഒരു സ്നേഹമുള്ള പിതാവാകുമ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ മുൻപിൽ പ്രതിയോഗി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാപകൽ തൻ്റെ ഭക്തന്മാരെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെക്കുറിച്ച് അപവാദം പറയുന്നവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയായി ദൈവം മാറും അപ്പോൾ ന്യായാധിപതിയുടെ മുൻപിൽ എങ്ങനെ വരണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുടക്കം വരും പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടികൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകും അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകാതിരിക്കുവാൻ നീതിയുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നീതിയുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിലാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മറുപടികൾ വരും മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ആരംഭിച്ചത് അതിനെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടികൾക്ക് താമസം വരാം അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ പാപങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നമ്മൾ രക്തത്താൽ ശുദ്ധീകരണം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ബാലപാഠങ്ങളാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ശൈശവത്വത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ഈ ന്യായാധിപതി സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനസ്ഥൻ നമ്മളുടെ പിതാവ് ന്യായാധിപതിയായിരിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ദർശനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുവാൻ പോകുകയാണ് ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ അത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ വാക്യങ്ങൾ ആരും ബൈബിൾ തുറക്കേണ്ട എല്ലാവരും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ടിയവർ തക്ക വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കും ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ വാക്യം വായിക്കുവാൻ ആയിരിക്കുന്നു ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഹൈക്കോർട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല കോർട്ടുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് സെഷൻസ് കോർട്ടിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചർച്ചിന്റെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് കോർട്ടിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി പോലെ സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം വായിച്ചാട്ട് വാക്യം ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും വാക്യം വായിക്കാൻ ആരംഭിക്കും അതുകൊണ്ട് വാക്യം ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അഗ്നിനദി അവന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഒഴുകി ലെസൺ സ്വർഗത്തിലെ ദർശനം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഷ്യ പ്രവചനത്തിൽ ഏഷ്യ പ്രവാചകൻ കാണുന്നത് പോലെ സെറാഫുകൾ അവനെ ആരാധിക്കുന്ന അതേ ദർശനത്തിന്റെ വളരെ സാമ്യമുള്ള വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ അടുത്തൊരു വാക്യം വായിക്കും ദാനിയൽ പ്രവാചകൻ തന്റെ വെളിപ്പാടിൽ കാണുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ
എഴുതപ്പെട്ട പല പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകമല്ല പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന കോർട്ടിൽ ന്യായാധിപതിയുടെ മുൻപിൽ പോയി നിന്നാൽ കോർട്ടുകളിൽ പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കുമെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകം എഴുതപ്പെടുന്ന എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ സ്വർഗത്തെ കുറിച്ച് കാണുമ്പോൾ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിൽ പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു ഇത് ഞാൻ വായിച്ചത് ദാനിയൽ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം പത്താം വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് എഴുതി എടുക്കേണ്ടവർക്ക് എഴുതിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് വായിക്കുവാൻ പോകുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണ് വായിച്ചാട്ട് മരിച്ചവർ ആപാല വൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു ഇത് ഡെയിലി അഫയർ അല്ല ആദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചത് എല്ലാ ദിവസവും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഇത് അന്ത്യ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ചാണ് വായിക്കുന്നത് ആ അന്ത്യ ന്യായവിധിയിൽ വരുവാനുള്ളൊരു ന്യായവിധിയിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അവിടെ വായിച്ചിട്ടൊന്നുകൂടെ മരിച്ചവർ ആപാല വൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതും കണ്ടു പുസ്തകങ്ങൾ തുറന്നു പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകമല്ല പുസ്തകങ്ങൾ ശബ്ദം ഉയർത്തി പറഞ്ഞാട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കപ്പെട്ടു വായിച്ചാട്ട് ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറന്നു ജീവന്റെ പുസ്തകം എന്ന മറ്റൊരു പുസ്തകവും തുറക്കപ്പെട്ടു അനേക പുസ്തകങ്ങൾ ബൈബിളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ചില നിമിഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പല പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ന്യായവിധി പുസ്തകങ്ങളെ ആസ്പദിച്ചായിരിക്കും ലിസൺ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങളെ ആസ്പദിച്ചായിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്ത് കർത്താവായ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു കർത്താവായ യേശു പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ന്യായാധിപതിയുടെ മുൻപിൽ ഒരു വിധവ പോയതുപോലെ പ്രതിയോഗിയുടെ മുൻപിൽ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യുവാൻ അപേക്ഷിച്ചതുപോലെ ന്യായാധിപതിയായ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴല്ല ഒരു രാജാവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴല്ല ന്യായാധിപതിയായി മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ മറുപടികൾ വരികയുള്ളൂ ന്യായാധിപതിയുടെ മുൻപിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടും ആ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപവാദിയുടെ ഫയലിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വിരോധമായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് പലതുമുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ആത്മാവിനാൽ നമ്മൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു കണ്ണും കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരു കാതിനും അത് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഇമാജിനേഷൻസ് ഭാവനയിൽ അത് കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെട്ടെങ്കിൽ ന്യായാധിപതിയുടെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പതിവുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ മനഃപ്പാടമാക്കിയ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകും പകരം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ കണ്ണുകൾക്ക് കാണുവാൻ കഴിയാത്തത് കാതുകൾക്ക് കേൾക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുവാൻ കഴിയാത്തത് പകരം പുസ്തകത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ വെളിപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടികൾ വരികയുള്ളൂ ഇത്രയും മനസ്സിലായ രാമൻ പറഞ്ഞാലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ എന്ത് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വരും കഥാവ യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം എടുത്ത് ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഞാൻ എഴുതിയ വാക്യങ്ങളുടെ ഓർഡർ ഒന്ന് മാറ്റുവാൻ പോകുക ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ട് വന്നത് ഒരു ഓർഡറിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ മാറ്റുവാൻ ഒരു നിയോഗം സോ കഥാവായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വയമായ സൈന്തസ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ന്യായം വിധിക്കുവാൻ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വിചാരം എന്താണ് എന്റെ കുറ്റങ്ങൾക്ക് എന്നെ ന്യായം വിധിക്കുവാൻ പോകുക മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് നീ ഒരു മുട്ടായി മോഷ്ടിച്ചു നിനക്ക് അതിനുള്ള കുറ്റത്തിന്റെ വിധിയുണ്ട് ന്യായ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ വരുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരനോട് നിന്റെ സഹോദരിയോട് നീ സംസാരിച്ചപ്പോൾ മുഷിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു അതിന്റെ ശിക്ഷാവിധി പലരുടെയും വിചാരം ന്യായാസനത്തിന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓർമ്മയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പാപങ്ങൾ എഴുതിയ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും പല പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് ശിക്ഷകളാണ് ന്യായവിധി ന്യായവിധിയിൽ എന്നാണ് നമ്മളുടെ വിചാരം ശരിയാണ് ഒട്ടും തെറ്റല്ല നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോന്നിനും നമ്മൾ കണക്ക് പറയണം മറ്റൊരളവിൽ നമ്മൾ സംസാരിച്ച ഓരോ വാക്കുകൾക്കും നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും മലാഖി പ്രവചനം വായിക്കുന്നില്ല മലാഖി പ്രവചനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം
ഒരു ദിവസം അതിന് കണക്ക് പറയണം നിസ്സാര വാക്കുകൾക്കും കണക്ക് പറയണം എന്ന് കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞു അത് അതുപോലെ വാസ്തവമാണ് നമ്മളുടെ സകല വാക്കുകളും എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വിചാരം ഒരു വലിയ പുസ്തകമായിരിക്കും ഒരു മഷി മഷിക്കുപ്പിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു തൂവലും കൊണ്ട് ഒരു ദൂതൻ കുത്തിയിരുന്ന് എഴുതുകയാണെന്നോ നമ്മളുടെ ടെക്നോളജി നമ്മളുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് പുസ്തകം എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥങ്ങൾ മാറും പഴയകാലത്ത് ചുരുളുകളിൽ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബുക്ക് വന്നു പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ് വന്നതിന് ശേഷം ബുക്ക് ബൈൻഡിങ്സ് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം പുസ്തകങ്ങളായി ഇന്ന് ടെക്നോളജി മാറി ഇന്ന് ഡിജിറ്റൽ ബുക്സ് ഉണ്ട് ഇ ബുക്സ് ഉണ്ട് വ്യത്യസ്ത പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുവാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫയൽസ് ഉണ്ട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ധാരണയിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം ഡോക്യുമെന്റ്സ് റെക്കോർഡ്സ് ദൈവം സകലത്തിന്റെയും ഒരു നല്ല റെക്കോർഡിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് മറക്കരുത് ന്യായാസനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ന്യായവിധി ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് ശിക്ഷ വരിക മാത്രമല്ല തുടർന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ആ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ എഴുത്തുകൾ അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം അവിടെയുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച ദൈവം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തികച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവം പറയും നിന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്നത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുമില്ല എങ്കിലും ആത്മാവിനാൽ നീ അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ നീ അത് പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ നീ ബന്ധപ്പെട്ടില്ല ഉപോസിച്ചില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല നിന്റെ ആത്മ കണ്ണുകൾ തുറന്നില്ല ഹൃദയദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടം വരെ എത്തേണ്ടിയ നീ ഇവിടം വരെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നീ നിത്യ ലജ്ജയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരും നമ്മളെ കുറിച്ച് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ചും പുസ്തകം കൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരാം കർത്താവായ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു കർത്താവ് ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകം ഉണ്ട് അനേക പുസ്തകങ്ങളെ കുറിച്ച് പിന്നത്തെ ഇതിൽ വായിക്കാം അതായത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്വർഗീയ ബൈബിൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ഒറിജിനൽ കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാ തർജിമകളുടെ പരിമിതികളില്ലാതെ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലാതെ അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരത്തക്കതുപോലെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ ദൈവം സ്ഥിരമായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗ അതിന് അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലും തമിഴിലും കന്നഡയിലും തെലുങ്കിലും ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളിൽ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയ വചനത്തിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന് വചനമാണ് ഒന്ന് ജീവന്റെ പുസ്തകമാണ് അത് കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവന്റെ പുസ്തകം വ്യത്യസ്ത പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ വരാം ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എവിടെ ജനിക്കണം ഞാൻ എവിടെ ജീവിക്കണം ഞാൻ എവിടെ മരിക്കണം ദൈവം എന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ വരാം കർത്താവ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ബൈബിളിൽ തിരുവചനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എവിടെ ജനിക്കണം നിയോ ബത്ലഹേമിലായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരുന്നത് കണ്ടു അത് തിരുവചനത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു പിന്നത്തേതിൽ യേശു കർത്താവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ബത്ലഹേമിൽ താൻ ജനിക്കും എന്ന് പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്ന ആ പുസ്തകത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ജനത്തിന് മനസ്സിലാകത്തക്കതുപോലെ കാണുവാൻ സാധിക്കും യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കാം ഒന്ന് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ ഏഴാം വാക്യം യേശുവിനെ കുറിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുകയാണ് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനം ഏഴാം വാക്യം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തക ചുരുളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തക ചുരുളിൽ കർത്താവ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിര
തന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ പോകുന്നു സത്യം മനുഷ്യപുത്രനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മനുഷ്യനോ ഹാ കഷ്ടം യേശു കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്റെ കൂടെ നടന്നവൻ എന്റെ പ്ലേറ്റിൽ നിന്നും ആഹാരം കഴിച്ചവൻ എന്റെ കുതികാൽ ചവിട്ടി ഇപ്പോൾ എന്നെ മരണത്തിനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ചുംബനത്താൽ നീ എന്നെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ സാ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടമാനം മുഷിഞ്ഞേനെ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് വല്ലാതായി പോയനെ എങ്കിലും എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയാം പുസ്തകത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഇതാ പോകുകയാണ് ഡി നോ സംതിങ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് എഴുതാത്ത യാതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുകയില്ല അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സാക്ഷ്യം പറയുവാൻ സാധിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പത്രത്തിൽ അങ്ങനെ വന്നു അങ്ങനെ ഇവിടെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു അതുകൊണ്ട് ആകെപ്പാടെ മുഷിഞ്ഞ് തളർന്നിരിക്കാതെ പറ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന് വിരോധമായി യാതൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുക ഏ കർത്താവ് പറയുക എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യപുത്രൻ ഇതാ പോകുകയാണ് സോ എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഭയമില്ല കാര്യം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്തോ എന്ന് എനിക്കറിയാം അടുത്ത വാക്യം വായിച്ചാട്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായം ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങൾ സർവാംഗ ഹോമങ്ങളിലും പാപയാഗങ്ങളിലും നീ പ്രസാദിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഞാൻ വരുന്നു പുസ്തക ചുരുളിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവമേ നിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് അവൻ പറയുന്നു പറയുകയാണ് അങ്ങയുടെ പുസ്തകത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം കാര്യം ഒരു കന്യകയിൽ കൂടെ ജനിക്കുമെന്നും പാപമില്ലാത്ത രക്തം എന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ ഓടുമെന്നും ഇതെന്തിനാണ് എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാര്യം ആറ്റുകൊറ്റന്മാരുടെയും കാളുകളുടെയും രക്തം കൊണ്ട് പ്രസാദിക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് ആ യാഗങ്ങൾ നിർത്തിയതിന് ശേഷം എവ്രി സച്ച് ഫെസ്റ്റിവൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് നിഴലായി മുൻപിൽ ദൈവം നിയമിച്ച സകല ഫെസ്റ്റിവൽസും നിന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്റെ രക്തം സകല പാപത്തിനും പരിഹാരമായി നൽകുന്ന ഒരു യാഗം എൻ്റെ മുൻപിലുണ്ട് എന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടത് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കന്യകയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായി പാപമില്ലാത്ത രക്തം എൻ്റെ ശിരയിൽ കൂടെ ഒരുകത്തക്കതുപോലെ ദൈവം എൻ്റെ ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ശരീരം നീ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ വരുവാൻ കാര്യം ഇവിടെ ഗ്ലാമർ ഉള്ള മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാൻ മാത്രമല്ല ഇതാ കുരുടന്മാർ കാണുന്നു ചെകിടന്മാർ കേൾക്കുന്നു മുടന്തന്മാർ നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചാടുന്നു വല്ലാത്ത ഭയഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുമാറുന്നു ഭയങ്കര ഗ്ലാമർ ഉള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രി അത്രയും ഗ്ലാമർ ഉള്ള മിനിസ്ട്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ബാക്കിയും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത്രയും ഹീറോ ആയി നടന്നതിന് ശേഷം ഇനിയും വസ്ത്രമില്ലാതെ സ്നേഹിതരാൽ ത്യജിക്കപ്പെട്ട എല്ലാരാലും തള്ളപ്പെട്ട് ഏകനായി ഏകാന്തതയിൽ വേദനയിൽ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ ചുമന്നൊഴിക്കുന്ന അടുത്തൊരു ശുശ്രൂഷ കാൽവറി ക്രൂഷിൽ കയറണ്ട ഒരു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട പറയുക സാരമില്ല കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം മാറ്റണം എങ്കിലും എൻ്റെ ഹിതമല്ല എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങയുടെ ഹിതം സ്വർഗത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം അത് നടക്കട്ടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും സാരമില്ല കാര്യം എഴുതപ്പെട്ടത് എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അത് തികച്ചെടുക്കുവാൻ ഞാൻ വരികയാണ് യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ കുറിച്ച പുസ്തക ചുരുളിൽ എഴുതിയിരുന്നത് താൻ വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ തികച്ചെടുക്കുവാൻ യേശു കർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മരണത്തോളം അനുസരണം കാട്ടുവാൻ കർത്താവിനിടയായി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മളെ കുറിച്ച പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അത് തിരിച്ചറിയാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി വരികയില്ല ശത്രുവിന്റെ കൈയെഴുത്തുകൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി വരികയില്ല പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ മടുത്തു പോകും ഇന്ന് ആത്മാവിനാൽ ചിലർക്ക് ചിലത് വെളിപ്പെടാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം എന്ത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്ത് അപവാദിയുടെ അപവാദം എന്ത് എന്ന് ആത്മാവിൽ ചിലർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു വന്നാൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു വിധവയായ സ്ത്രീ നീതി ഇല്ലാത്ത അനീതിയുള്ള ഒരു ന്യായാധിപതിയുടെ മുൻപിൽ പോയി തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയങ്ങൾ മറുപടി ലഭിച്ചതുപോലെ പല വർഷങ്ങളായി തടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചിലതും ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം എന്ത്
ഇന്ന് ചിലരെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക നല്ല ദാസനെ വിശ്വസ്ത ദാസനെ ആ വിളി കേൾക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് ചിലർ തിരിച്ചറിയണം സ്വർഗങ്ങളുള്ള സ്വർഗത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഒന്ന് കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകം വായിക്കണ്ട പറഞ്ഞുവിടാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും ദ ലാംസ് ബുക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് കുഞ്ഞാടിന് ഒരു ജീവപുസ്തകമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ പേരില്ലാത്ത ആരെയും അവിടെ കേറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെ പേര് റെക്കോർഡ് ആകാൻ സാധിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന ചിലരെങ്കിലും ആ ഒരു വ്യക്തിയെങ്കിലും ആ പുസ്തകത്തിൽ പേരില്ലാത്ത വ്യക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറയട്ടെ എങ്ങനെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ എൻ്റെ പേര് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടു ഹൗ ഡിഡ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ എൻ്റെ പേര് ആ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുവാൻ കാര്യം ഞാൻ കിടക്കുന്ന കിടക്കയിൽ ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞാൻ മുഴങ്കാലിലിരുന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ ഞാനൊരു പാപിയാണ് എൻ്റെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിത്യ നരകത്തിനും നിത്യ മരണത്തിനും ഓഹരിക്കാരനാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചെറിയ പൈതലായിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവെ അങ്ങയുടെ രക്തത്താലിനെ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണം എന്നെ അങ്ങയുടെ പൈതലാക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിമിഷം നമ്മുടെ പേർ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ വന്നിരിക്കും ഇന്ന് അനുഭവമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ ഓ ജീവ് ഞാൻ പ്രബോധിപ്പിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം യേശുവെ ഞാനൊരു പാപിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ മാത്രം ഞാനൊരു പാപിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നിത്യ നരകത്തിന് നിത്യ മരണത്തിന് ഓഹരിക്കാരനാണ് എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേർ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ എൻ്റെ പേർ എഴുതുവാൻ കർത്താവെ എൻ്റെ മേൽ മനസ്സറിയണം എന്നെ രക്തത്താൽ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കണം എൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു പാപങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോകുകയില്ല യേശുവിൻ്റെ പൈതലായി ജീവിക്കാം അങ്ങേ മാത്രം ആരാധിക്കാം അങ്ങയുടെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാം അങ്ങയുടെ വചനം പറയുന്ന കൽപ്പനകളൊക്കെയും ഞാൻ അനുസരിക്കാം എന്നുള്ള വാക്കുകൾ മാത്രമല്ല വാക്കുകളെ തുടർന്ന് ജീവിതത്തിൽ ആഴമേറിയ സമർപ്പണമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പറയട്ടെ ചിലരുടെ പേരും കൂടെ ജീവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കർത്താവ് എഴുതി ചേർക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജ് കഴിയുന്നതിന് മുൻപേ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നിമിഷം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഞാൻ അവസരം നൽകും കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയവർ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് മുൻപേ ദൈവം മറ്റൊരു ജീവൻ്റെ പുസ്തകമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ലാംസ് ബുക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ദി ബുക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ഫ്രം ദ ഫൗണ്ടേഷൻസ് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് ലോകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ഇടുമ്പോൾ മുതലുള്ളത് സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട്ട ആദ്യ ജാതന്മാരുടെ സംഘത്തിൻ്റെ പേരെഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് എബ്രാഹി ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിനേഴാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം വായിക്കണം ദ ബുക്ക് ഓഫ് ലൈഫ് ഫ്രം ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദ വേൾഡ് വായിച്ചാൽ വെളിപ്പാട് പതിനേഴിന്റെ എട്ട് നീ കണ്ട നീ കണ്ട മൃഗമോ വായിച്ചു നീ കണ്ട മൃഗമോ ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തതും ഇനി അഘാതത്തിൽ നിന്ന് കയറി നാശത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇരിക്കുന്നതുമാകുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതും ഇല്ലാത്തതും വരുവാനുള്ളതുമായ മൃഗത്തെ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതാതിരിക്കുന്ന ഭൂവാസികൾ കണ്ട് അതിശയിക്കും മുതലുള്ള ഒരു ജീവ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇതേ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു റെഫറൻസ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഐ എം നോട്ട് വെരി ഷോർ കാര്യം അതിനേക്കാൾ അധികം എനിക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം മോശ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന മുപ്പത്തിരണ്ടും മുപ്പത്തി മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകമല്ല ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ മുതലുള്ള ഒരു ജീവന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാട്ട് എങ്കിലും നീ അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കണമേ അല്ലെങ്കിൽ നീ എഴുതിയ നിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ പേർ മായിച്ചു കളയണമേ യഹോവ മോശയോട് എന്നോട് പാപം ചെയ്തവന്റെ പേർ ഞാൻ എന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയും കുഞ്ഞാടിന്റെ ജീവപുസ്തകത്തെ കുറിച്ചല്ല എങ്കിലും ലോകസ്ഥാപനം മുതലുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലരുടെ പേരുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പല പുസ്തകങ്ങൾ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളെ കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ബൈബിളിൽ കോർട്ടിൻ്റെ മുൻപിൽ തുറക്കുവാൻ പോകുന്ന ചില
Do you know something? One Rajya te kurcham, one pushtaga meedi thanda. Let me tell you, Bharat te kurcha, one pushtaga meedi thanda. Why kya? Daniel Prabhajanam, Pandranda Madhya. Yam why chola? English shil why kya? Daniel Pandranda niyama. And at that time, shall Michael stand up? Michael. Pradhan Dudan Ayam Mikhail Asamya made in the Tinelkum. Mikhail Nekurcha Eb Daniel Pravajanatil Parnari Kinada, the national guardian angel of Israel. Israel Rajatinde Pradhana Maya our the our the guardian angel I Bible Mikhail Nekurcha Badi Pikano. Oro Rajatinam Ada in the Pradhana Dudan Mare and the Rashiam Bible Kanaman Sadikim Dudan Mare Kurchala Lojindi Kinada. At that time shall Michael stand up, the great prince which stands for the children of thy people. Adunishasham, when you kashtagala te kurcha barainu. In the Tabaragana, A Yajatin Aduware Undagata, or Vilya Prashna Mundagam, and at that time thy people shall be delivered. Israel Janam, Avaril Chalar, Rikshika Padum, Deshate Kurcha Parnu Vedigana. Everyone that shall be found written in the book. Israel, Rajate Kurcha, Yan Edirikina, and the Pathadigal, I've been the Purna Bay Tegikim Ball, I've been Dagata Chalada Pedigal, then Editunda, A Pustagatil, Israel Ne Kurcha, Yan Edirikina, A Pustagatil, Aradioka Periganamo, our Rekshabadum, Chalada Pera, Mai Chigalaim, Chalada Pera, Edi Charkapadum, in the Nanurikarium Sape or Picate, Pare the Te Kurcha, Debatina, Chalapathadigalunda, at the time the Pustagatil Edi Vichitunda. Karnataka state in a kurcha, they were in a chalapathadigal on the other Pustagatil Edi Vichitunda Bangalore city a kurcha, they were in a chalapathadigal on the other Devam Edi Vichitunda, other Velipa to Veriban, Nan Uru Purishinai, Agrahichu, Uru Purishinai, Ingulum, Edibil Nilkuan, Ottevekti M. Kandila, a Pustagatil Edi in the Venda, and the Waikuan, Arim Yan Kandila. And Pratik another in the cellar, Atma will be in my right cellar and Elkram, Yan Parkuna, and the Akirik in the Patanatil, Katavi and the Hidamenda, Yan Idivil Nilka, Apustagatil, Idivichi in the Eni Katma will not very pretty turnum, Engel Matrame, Abin the Purna Beleka, Narakuan Sathikiolu Patanate Kurchondangil, Bethel, Eji Church Nekurcha, or the Pustagam Devi Veditunda. He is a Pekurchola, Al Ojanagal, he did a single very put to Bernadum, they were Munba Munbe Arulichadum, if you can the Palakumariam, Sabe Kurcha, they were in the Rudeshamunda, Sabe Kurcha, they were more Pustaga Meditunda, you would reckon Oro Kutumangle Kurchum, Oro Vectigle Kurchum, or a Pustagamunda. A Pustaga till Edirik in the Denda, in the Tirichan, a Pratichal, Madutuboga, the Pratanaka Marbadi on Dagam. Number the Vishatil, Nidula Raja in the Munbil, Ababa the Kondo Nerikina, Filegal, Aven the Plaintiff Kondo Nerikina, Aven the Plains, Aven the Complaintigal, Aven the Ababa Dangal, Yemba, and Matma will Tirichar in the Pratichal, Madutuboga, the Pratikiman, Pratanil, Marbury on Dirikim, Vitigal, Prastavika Pernadum, Vitigal, Reka Pertunadum, Tirichar in the Pratichal, A Vitigal Kumide, Devi got Buddha and Mada Sisu shall release Hidikim. In the summer, anybody came in the ambitious second. In the bottom of the two men, the ambitious second. The Langilla Tachel, they were the child. Continue and agree. He gave Namla Kurchella Pusta and Lady Tonda. Are they called Arian Dal Perimondo? Baki Ronguano Arian Dal Perimondo. Good Namla Kurchella Pusta got the Kurcha. Only under Vakim or Vaki and Agri Hiki. Nutimu put you on Badam Sangirtanum, Padinaram Vakim. Nutimu put you on Badam Sangirtanum, Padinaram Vakim. Yan Pindaga Rama Idina Pol, Ninda Kana, Enne Kandu. Yes. Name a keeper to Nalagalil, Unna Miladir in the Pol, Away Alam, Ninda Pustaka the Lady Idino. All right. Namle Kurchavaregiana, Enne Kurchola Sagalagarianglum, from my organs, and the Kan in the Kalar Mudala, and the Mudiada Naram Mudal, and the Agate internal organs, and the systems, and the Sheridam, and the Seligal, and the Sherida Te Kurcha Mudal. And the character, and the emotional strength, and the manasane kurcha, and the talent galay kurcha, and the kadibu galay kurcha, and the vilikum teranyadipinum, abishamulla the sagaladum, swargatil, ori pustagatil, enne kurcha idhi thunda. Yathar bark vishesi kivan sadiki. Ab pustagatil, swargatil, idha patta pustagatinde, phagangal, 
എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ദൈവ വചനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അത് വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കും വചനത്തിൽ കൂടെ നമ്മളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ സംസാരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തക ചുരുളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഓരോ ഡി എൻ എ കത്തും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാലുമുള്ള ഉദ്ദേശം അതിനാവശ്യമുള്ള കഴിവുകൾ അതിനാവശ്യമുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ പകരുവാൻ ഇതാ എന്റെ ഡി എൻ എക്കകത്ത് അവിടെ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തക ചുരുളിൽ എഴുതപ്പെട്ടതിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്റെ ശരീരത്തിൽ സ്ക്രോൾസ് ഡി എൻ എക്കകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുൻപേ ഓർമ്മ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ജനറ്റിക് ക്ലൻസിംഗ് ആൻഡ് ഹീലിംഗ് എന്നുള്ള പേരിൽ ടൈറ്റിലിൽ ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ എടുത്തായിരുന്നു ആ മെസ്സേജിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജനറ്റിക് ക്ലൻസിംഗ് ആൻഡ് ഹീലിംഗ് കുറച്ച് സ്തോത്രാഴ്ച എടുക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപേ ഐ ലാസ്റ്റ് ദം ടു ഡിസ്പ്ലേ നമ്മുടെ ചർച്ചിൻ്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള സകല മെസ്സേജസിൻ്റെയും നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ലൈബ്രറിക്ക് അകത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ മെസ്സേജസ് എല്ലാം കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും ജനറ്റിക് ക്ലൻസിംഗ് ആൻഡ് ഹീലിംഗ് എന്നുള്ള മെസ്സേജിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞ ആശയം ഇതാണ് സ്വർഗത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ട പുസ്തകത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഡി എൻ എക്കകത്ത് ചുരുളുകളിൽ അത് നന്നായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതിക്കുള്ളിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും അടുത്തു ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആയുഷ്കാലം തന്നെ അത് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് യെസ് അവരുടെ അവരുടെ അറിവിനായി അവരുടെ നന്മയ്ക്കായി പറയട്ടെ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഡി എൻ എ എൻ്റെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും അനുസരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല സ്വർഗീയ വിളിയാൽ വിളിക്കപ്പെട്ട നമ്മളുടെ നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ശരീരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡി എൻ എക്ക് ഓൾട്രേഷൻ വരുത്തുവാൻ പിശാജി പരിശ്രമിക്കും പിശാജിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളുടെ ദൈവികമായ നിയുക്തമായ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മളുടെ കഴിവുകൾ നമ്മളുടെ താലന്തുകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റിക്കളയുക ഡി എൻ എ മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടത്തുവാൻ പിശാജി പരിശ്രമിക്കും ഈ ഡി എൻ എക്കകത്ത് മാറ്റം വരുത്തുവാൻ പിശാജി പരിശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ നമുക്കറിയാവുന്ന ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം ഒന്ന് സ്മോക്കിംഗ് ചില മൈൻഡ് ഓൾട്ടറിംഗ് ഡ്രഗ്സ് ചില വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ഡി എൻ എക്കകത്ത് ഓൾട്ടറേഷൻ നടക്കും ദൈവം പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്നെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെ കുറിച്ചുമുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെയും വിളിയുടെയും ആഴങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മളെ ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് വഴിമാറ്റി കളയുവാൻ നമ്മളുടെ ഡി എൻ എ മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടത്തുവാൻ പി ഷാജ അവൻ്റെ ചെറിയ തന്ത്രങ്ങൾ മുതലാരംഭിക്കും അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുവാനല്ല അല്പം കൂടെ ആഴമേറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ബിഷപ്പ് ആമോ സിംഗ് ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ആണോ സെക്കൻഡ് സർവീസ് ആണോ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആധാർ കാർഡ് മുതൽ പല കാര്യങ്ങൾ ഒരു വലിയ നമ്പറിൻ്റെ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറിൻ്റെ ആരംഭമ ആരംഭമ അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് അല്ല അത് അതിൻ്റെ ആരംഭമ എങ്കിലും ആധാർ കാർഡ് പറഞ്ഞു തനിക്കുണ്ട് എനിക്കുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ആധാർ കാർഡ് എടുക്കല്ലെന്നല്ല എങ്കിലും ആധാർ കാർഡ് ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ താൻ പറഞ്ഞു റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐ ഡി ഉള്ള ചില ചെറിയ ചിപ്പുകൾ ശരീരത്തിൽ ഇംപ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിയമം വരും അത് ഓൾറെഡി പല രാജ്യങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു താനൊരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഒരു പക്ഷേ സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ അകത്തൂടെ വൈറസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവികമായ നിയോഗങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റിക്കളയുവാൻ അങ്ങനെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന ഒരു ശത്രുവിൻ്റെ സാധ്യത പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഏതോ ഒരു മെസ്സേജിൽ നെഫ്ലിംസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എൽ എ മർസൂളി എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എത്ര പേർ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു പലരും അതിനെക്കുറിച്ച് യൂട്യൂബിൽ പോയി റിസർച്ച് ചെയ്ത് പല ലിങ്ക്സ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു എൽ എ മാർജുലി എന്ന് പേരുള്ള വ്യക്തി പ്രധാനപ്പെട്ട ചില 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 കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ
കയറ്റി വെച്ചത് അത് സർജറി ചെയ്ത് തിരിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഈ രണ്ടായിരം കേസുകളിൽ പല കേസുകളിലും ഉള്ള ഇംപ്ലാൻസ് ഏലിയൻ അബ്ഡക്ഷൻസിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന വ്യക്തികളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത ചിപ്പുകൾ എടുത്ത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം താൻ പറയുന്ന കമൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക താൻ പറയുന്ന ഒന്ന് അതുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ അലോയ്സ് ഈ ഭൂമി ലഭ്യമാകുന്നതല്ല മെറ്റാ മെറ്റാലിക് ചാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ആ ചാർട്ടിൽ കാണുന്ന മെറ്റൽസും മെറ്റീരിയൽസും അല്ല ഈ ചിപ്പ് ഇംപ്ലാന്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിലും അതിനേക്കാളും പ്രധാനമായി താൻ പറയുന്നത് ഈ ചിപ്പ് ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ ഇംപ്ലാന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ശരീരത്തിൽ ജി ജനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടന്നിരിക്കും കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള സ്നേഹം ഇല്ലാതെ സ്വസ്നേഹികളായി അവരെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നവരായി അവരങ്ങ് മാറും വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും ചിന്താഗതികളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും രണ്ടായിരത്തിലധികം ശരീരങ്ങളിൽ നിന്നും ഏലിയൻ അബ്ഡാക്ഷൻസ് ബാഹ്യാകാശത്ത് നിന്ന പേടകങ്ങളിൽ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇംപ്ലാൻസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ആ ഇംപ്ലാൻസ് എടുത്ത് അവനെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം താൻ പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷായുസല്ല അതിനേക്കാളും അധികം വർഷങ്ങൾ അഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറും വർഷങ്ങൾ യാതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സോഴ്സും ഇല്ലാതെ ശരീരത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ അത് പ്രവർത്തിക്കത്തക്കതുപോലെ ഈ ഇംപ്ലാൻസിൽ അതിൻ്റെ ശക്തിയുണ്ട് ചില നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ടെക്നോളജി വർദ്ധിക്കും ആർ എഫ് ഐ ഡി റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐ ഡി മാത്രമല്ല അതൊക്കെ മാറും പറയും അതിന് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിന് ആ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെ ബാറ്ററി എക്സ്പ്ലോഡ് ആയാലും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തെ സംഗതികൾക്ക് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ടെക്നോളജി മാറി അടുത്ത ലെവലിലുള്ള ഇംപ്ലാൻസ് വന്നു അത് വന്ന ശരീരത്തിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് മൃഗത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുദ്ര നെറ്റിമേലും കൈമേലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നെ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ പേര് കാണുവാനോ സ്വർഗത്തിൽ പോകുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല കാര്യം വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനാലുമുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മാറ്റുന്നത് പോലെ ശരീരത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ നമ്മളെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്ഷൻസ് അതിനാവശ്യമുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഡി എൻ എയിൽ കൂടെ ദൈവം എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെ മുഴുവനായി മാറ്റി എൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ മാറ്റി എൻ്റെ ജീവിത രീതികളെ മുഴുവൻ മാറ്റി നിത്യ ജീവനിൽ നിന്നും നിത്യ മരണത്തിലേക്ക് മാറ്റുവാൻ ആവശ്യമുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ വരുത്തുവാൻ ആ മുദ്ര പിശാജിന്റെ മൃഗത്തിന്റെ പിശാജിന്റെ അല്ല പിശാജി അധികാരം കൊടുത്തു മൃഗം ഗവൺമെന്റിന്റെ മുദ്ര നെറ്റിമേലോ കൈമേലോ എടുത്താൽ പിന്നെ നിത്യജീവന് അംശികളാകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കഥാവിന്റെ കാഹളം ധ്വനിച്ച് സഭ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ അഥവാ ചിലർ വിട്ടുപോയാൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ത് ചെയ്താലും ആ മുദ്ര കൈമേലോ നെറ്റിമേലോ സ്വീകരിക്കല്ല ഇന്ന് ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ആധാർ കാർഡും ടെലിഫോണും ലിങ്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമായി ആധാർ കാർഡും ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ നമ്പരും പാൻ കാർഡും തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായി നമുക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഇല്ലാതെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ എങ്കിലും നെറ്റിമേലോ കൈമേലോ ഇംപ്ലാൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കരുത് നമ്മളുടെ ജനറ്റിക് ഓൾട്രേഷൻ സംഭവിച്ച് പിന്നത്തേതിൽ നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ദൈവം എന്ത് വിളിക്കായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തോ അതിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് കടക്കുവാൻ സാധിക്കാത്തതുപോലെ മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര നമ്മളുടെ മേൽ വന്നിരിക്കും അല്പം കൂടെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് ഇന്ന് വളരെ മാറിപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എന്നെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല സ്വർഗീയ വിളിയാൽ നിത്യതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമുള്ളത് പുസ്തകത്തിൽ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഡി എൻ എക്ക് അകത്തുണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മളെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ന്യായവിധിയുടെ മുൻപിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല ദാസനെ വിശ്വസ്ത ദാസനെ എന്നുള്ള വിളികൾക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല യേശു കർത്താവിന് ഏറ്റവും മേലായ ഒരു നാമം നൽകപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ആരും നിത്യ ലജ്ജയ്ക്കായി അവിടെ ചെല്ലരുത്
Esha Provagenum, Iribatu and Badamatia, Padanam Vakim, and the Moon Archagalan and Viking under Engel by the explanation to Iron Patrika in the Karakuana Grihikia, Esha Provagenum, Iribatu and Badinda Padanam. Anger and young Ningilka, Sagala Thirshin of Mudri Tirikin or Pustakil Patamata Vakim Model Vichar. Ehova Garden in the Ningle de Mel Pagarna, Sotikan, Yehova Vishajala, Yehova, Devon Dane, Ningle de Mel, and the Bagarnikin, God Hanidra. Deep sleep, deep sleep. Yathri kada kada norangam belte kariya mella. Bajanang galkan mandi rikim belte kariya ma. Katle kada norangam mera thila. Aaradha ne ke vanda kasare rikim belte norangam mera thulu. Yaho vada ne. Ningal ke God ani thira beri thiri keno. Sho, bye chat. Ningal de kannegalay adachiri. Ningal de kannegalay adachiri keno. Matre bhashail kannu undangilum kaanam nillya. Kada varay chebi ullavan galkatte kannu undangilum kaanam nillya. Yaho vada ne. Deep sleep, deep sleep. Kandagalay adachu, God and the Why Vaichata. Avan Pravajik in Markum, hmm. Ningle de Darsik in Mare, Talavan Markum, Mood Padam Etirikin. Oh, Pravajik and Marvana, E Pustagatil, Ningle Kurchadirikinada, Paraywan. Allah, Provagina to Natmavin, Paulo Saposal and Baran the Karimangel, Elavin Provagikanam, Endagatula, Pravajaga Sisrusha, Endagata, Enne Kurchil and the Provagikuan. Atau bahasa itu, pusat gatil, erdiri kita dah, enda, enda kanuwan, enda kanngal torakade, enda kanngal aranjo boi, enda kat tulah pravaja ganem, enda kanuwan berenda pravaja na sisu sajai enda berdaim, kanngal eh, dewa madachu, dewa sabdam, kelkunda berda kadu gal eh, dewa madachu galanyo, Bible il samsari kena, alojra gal, ida artha shunya boi, kadu gal il kelkunda kel kelkunda gilem, artha mansila ganila, cebi ulawan kelkatte, endo lamdiri kshatile kamari. God and the Dirabagarno, Kandarachu, Prabajak and Marday, Dashak and Marday, Kandagalam, Kadagalam, Adayapatu, Ariana, Pishajala, Devam Dani at the Chedu. Why Chatter? Angan and Ningalka, Sagal Darshanabum, Mutri Tirikinur Pustakatele, Vaginal Poli Aitir, Angane, Sagala Darshanangalum, Ningal the Kail Pustagamunda, Deviga Darshanangal Dame, Alojanagal Dame, Deva Hida to name, Purnava, Rekha Patirikina, Pustagam, Ningal a Kail Tanatunda. Prasnam, Mudre da Patrikia, it the white Cuban Kari in the La. They were Magra Hikinada, Tanyat Mavinal, they were in the Hidam Namle Velipertega, Prasnam, Kail Pustagabunda, Mudre da Patapustagambole, Pasta, and Nekurchola, they were Hidamanda, and Ikariatilla, in the Karnada Patrikiana, Pasta, out of the Stepian and Medicam, and Ikariatilla, Terenia de Pendagam, Mudre da Patapustagambole, Charada Kail, Ida Pustagamunda. Nyaya Nidula, Nyaya Tibadi and Munbe very more, Pratanik, Marbury Lato the Bole, Madutubogan the Bole, Paladim, Kandaga, Aranikiana. Why chat? Don't know why chat. Athene actually with the Lorith and the Kail Kodital, Idon the Vaikanam in the Paranya Lavan, Eniki Vaya, Athene Mutri Tirikin Velo in the Parayam. Why chat? Allah, Apustagam, Achiri with the Lath and the Kail Kodata, Idon the Vaikanam in the Paranya Lavan, Eniki Akshiri with the La in the Parayam. Karna Menda and the Waikuan Bogagia, or a Provaja in a very Padanilla, or a Tasha in a very Padanilla, then Bible Wai Chutta, and a Kamansil Aganilla, Pratichetta, or a very part of the Pikinilla, or a Sutna Tilkode, they want some Sari Kinilla, Pustaka Tilola, Atma will Kode, and a Kibeli Padanilla, and the Kandagal Adanidi Kigan, Garda Nidra, one Miri Kigan, Kadagal, Adanyaboy, or a Tirashila, one the Vina the Bole. They were hidden, and the Tirichari one Kariade, and the Jibidam, Ida Atashunya Magagiana, Nyavi started to the Munbil Channel Kumbor, the Nekurcha Pustaka Terrida, the Waicho in the Chodichal, and Aranjubo de Villa, and the Pareta Kodabole, Nyavi Tira Munbil, Paladim, Nitya, Lecheka, Ulavagan of the Bole, Ida, Jibidavasangal Margan, Kariamendo, Waichat, Adai Chil, Namal Pustagan, Engana Torakam, E Pustagan, Engana Arakam, Ar Pustagan Ledum, Alekurja, David in the Sanadil, Asrach and Pratikigana, Waichat, Torno Waichat. Why this book is sealed? E. Genem Adituana, E. Genem Adituveranda, Allah, King James Version of Vikanda, number Bethelegi Version of Vikam, Etumani Agum Ball, Etumikotumika, and Larim Verim. Genem Adituveranda. It to many agum ball, harvest TV on agum, Adit to Veranunda, Nurbanda Mendoa, music channel Lilio, Vera channel Lilio, It to many agum ball, Adit to Amiricum, each anum, Adit to Veranunda in the Velamaraki Alka Veranariamo, Kola in the Veranaka, Yav and Nali Manikanekum, Anjumanikanekum, in the Tetumaniki Bretana, the Moon and Nali Manikuriatra, the Veranada, 
ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു പോകാൻ കാര്യമെന്ത് കടനിദ്ര വരുവാൻ കാര്യമെന്ത് ഇവരെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഇവരുടെ കണ്ണുകൾ അടയുവാൻ കാര്യമെന്ത് ഇവർ അടുത്തു വരുന്നുണ്ട് നോ ഡൗട്ട് അത് നിമിത്തമല്ല വായിച്ച അടുത്തു വരുന്നുണ്ട് വായി കൊണ്ടും അതരം കൊണ്ടും എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നു വാ കൊണ്ടും അതരം കൊണ്ടും ഇവരെന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നുമുണ്ട് എന്തൊരു നന്നായിട്ട് പാടുമെന്ന് അറിയാമോ ശബ്ദം ഉയർത്തി പാടും കരമുയർത്തി പാടും ചാടും ആടും എല്ലാമുണ്ട് ഇവർ അതരം കൊണ്ടും ഇവർ അവരുടെ ശബ്ദം കൊണ്ടും ഇവർ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു നോ ഡൗട്ട് വായിച്ചാട്ട് എങ്കിലും തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ അവർ എങ്കിൽ നിന്ന് ദൂരെ തകറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോടുള്ള അവരുടെ ഭക്തി മനപ്പാടമാക്കിയ മാനുഷ്യ കൽപ്പന എത്രയും മനപ്പാടമാക്കിയ മാനുഷിക കൽപ്പനകളാൽ അറിയാം എങ്ങനെ വരണ്ടി എന്ന് എവിടെ ഇരിക്കണം എന്നറിയാം ഏത് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം എപ്പോൾ ആ മേൻ പറയണം എന്നറിയാം എല്ലാം രീതികളായി പോയി ട്രഡീഷൻസ് പാരമ്പര്യമായി കഴിഞ്ഞു അവർ മാനുഷിക ചട്ടങ്ങളിലും മാനുഷിക പ്രമാണങ്ങളിലും അവർ അഭ്യസിച്ചതിൽ അവർ എപ്പോഴും എന്റെ അടുക്കൽ വരും അധരം കൊണ്ട് അവരെന്നെ മാനിക്കുന്നുണ്ട് അധരം കൊണ്ട് അവരെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അവർ അടുത്തു വരുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ഒറ്റ പ്രശ്നം മാത്രം ഹൃദയം എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നിരിക്കുക വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ആരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കിയിരിക്കും ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്തുകൊണ്ട് നാളെ ഓഫീസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇന്നലെ ഓഫീസിൽ നടന്ന ഹൃദയം അകന്നിരിക്കുക ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വരാത്തത് കൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞുപോയി പുസ്തകം മുദ്രയിടപ്പെട്ട പുസ്തകം പോലെ അവരുടെ കയ്യിൽ വായിക്കുവാൻ കഴിയാതെ അവരെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഹിതം എന്താ അവരെ കുറിച്ച് എന്ത് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവരെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വിളി എന്താ അവരെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ എന്നറിയാൻ വയ്യാതെ അവരുടെ കയ്യിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുസ്തകം മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചേർക്ക് വേണ്ടി ചില മുദ്രകൾ പൊട്ടുവാൻ പോകുക നീതിയുള്ള ന്യായാധിപതിയുടെ മുൻപിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഹിതം എന്ത് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വിളി എന്ത് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എന്തെടുക്കണം എന്നുള്ള വ്യക്തമായ വെളിപ്പാട് ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ വരുവാൻ പോകുക പിഷാജ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അപവാദങ്ങൾ പ്രതിയോഗിയുടെ അപവാദങ്ങൾ അപവാദിയുടെ അപവാദങ്ങൾ അതിൻ്റെ മേൽ ജയമെടുക്കുവാൻ അതിൻ്റെ മേൽ ജയമെടുക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് എന്താണ് എഴുത്തവിടെ കിടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ചില ചില എഴുത്തുകൾക്ക് അവസാനം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ആശയം പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് പ്രതികൂലവും വിരോധവുമായിട്ടുള്ള കൈയ്യെഴുത്ത് കാൽവറി ക്രൂശിൽ കഥാവ് തറച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും പാപം നിമിത്തം ആരും നിത്യനരകത്തിന് അംശികളാകുകയില്ല ആ കൈയ്യെഴുത്ത് തറച്ചു കഴിഞ്ഞു രക്തത്താൽ ജയമായി കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളായി ജീവിതത്തിൽ നിഴൽ പോലെ പിന്തുടരുന്ന ചില ശാപശക്തികൾ മുതൽ പാപ ജീവിതങ്ങൾ മുതൽ ജീവിതത്തിൽ ശത്രുവിൻ്റെ അപവാദിയുടെ മന്ത്രവാദങ്ങൾ മുതൽ വ്യത്യസ്ത എഴുത്തുകൾ വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാൻ പോകുക എന്നൊരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ കഥാവേ ഈ വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാൻ മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാകുവാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവഹിതം എന്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഞാൻ നടക്കുവാൻ ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിട്ടില്ല അത്രയും മഹത്വകരമായ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പലതിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് എനിക്ക് അതിലേക്ക് വരണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള ചിലരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോണം എൻ്റെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങയോട് അടുക്കാം കർത്താവേ എന്റെ കണ്ണുനീർ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ തരാം കർത്താവേ എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ പകരാം കർത്താവേ എന്റെ സമയം ഞാൻ തരാം എന്റെ ആരോഗ്യം ഞാൻ തരാം എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ തരാം അടുത്തു വന്നെന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ അധരങ്ങൾ കൊണ്ടും എന്റെ ശബ്ദം കൊണ്ടും മനുഷ്യന്റെ ചട്ടങ്ങളും പ്രമാണങ്ങളും അനുസരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വരുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല എന്റെ ഹൃദയം ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ തരാം ഇന്ന് ആർ പ്രാർത്ഥിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി ചില പുസ്തകങ്ങൾ തുറക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ദൈവഹിതം നിങ്ങൾക്കായി എഴുതപ്പെട്ടത് ദൈവിക വിളികളുടെ ആഴങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടത് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് എഴുതപ്പെട്ട ചിലരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത പദ്ധതി എന്ത് എന്ന് സഭയെക്കുറിച്ചുള്ളത് ഈ പട്ടണത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത് ചിലർ വായിക്കത്തക്കതുപോലെ ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിലർ അടുത്തു വന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരാധന ഉയരുമ്പോൾ ആത്മതലത്തിൽ സഭയെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തോ എന്ന് ചിലർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തോട്
പട്ടാളത്തിൻ്റെയും അവരുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെയും അവരുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും മുദ്രയുള്ള മുദ്രകൾ പൊട്ടി പടയാളികൾ തെറിച്ചുപോയി മരിച്ചുപോയ ചില ശരീരം ആ യേശു കർത്താവിൻ്റെ മരിച്ചുപോയ ശരീരം അത് ജീവൻ പ്രാപിച്ചു തകർന്നുടഞ്ഞ ശരീരം അത് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തി വരുമ്പോൾ മരിച്ചുപോയ ചിലത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ചിലർക്ക് വേണ്ടി ഉയർക്കുവാൻ പോകുകയാണ് ആ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തി വരുമ്പോൾ ചില കാവൽക്കാർ മാറുവാൻ പോകുകയാണ് ചില മുദ്രകൾ പൊട്ടുവാൻ പോകുകയാണ് ചില വലിയ കല്ലുകൾ ഉരുണ്ടു മാറുവാൻ പോകുകയാണ് ഇന്ന് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തി എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നവർ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു അവൻ നമ്മൾക്കായി എഴുതപ്പെട്ടത് ഹൃദയം അടുത്തു വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മുൻപിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരുവാൻ ഇന്ന് പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ ശക്തി നമ്മൾക്കായിട്ടുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക വർഷിപ് ടീം പ്ലീസ് കമ്മപ്പ് വർഷിപ് ടീം പ്ലീസ് കമ്മപ്പ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ചുരുങ്ങിയ ചില നിമിഷങ്ങളുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തയ്യാറാണോ നമ്മളൊരു പാട്ട് പാടി നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ പോകുക മേ ബി തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് സ്തോത്ര കാഴ്ച എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബെസ്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ കം ആൻഡ് ടേക്ക് യുവർ പ്ലേസ് വർഷിപ് ടീം മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ആസ്ക് ഫോർ ദാറ്റ് സ്മോൾ ലിറ്റിൽ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സിൻ്റെ ക്ലിപ്പിംഗ് ഞാൻ കാണിക്കുവാൻ പോകുക ആൻഡ് ഐ ഏർജ് യു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നവരും ഹാബിസ് ടെലിവിഷനിൽ കൂടെയും വെബ്കാസ്റ്റിൽ കൂടെയും വ്യത്യസ്ത ചാനലിൽ കൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ മെസ്സേജസ് മാത്രമല്ല റേഡിയോയ്ക്കകത്തൂടെ കേൾക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ആൻഡ് ഫൈനലി ഈവൻ ഈവൻ ഒരു ഒരു ആലയത്തിലേക്ക് ആലയത്തിൻ്റെ ഭണ്ഡാരത്തിലേക്ക് ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗിവ് ആൻ ഓഫറിംഗ് പലർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല ദേ വോണ്ട് ബട്ട് ദേ കാന്ത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കും ഈ ആപ്പ് മൊബൈൽ ആപ്പിൻ്റെ അകത്തൂടെ യു നോ ഓഫറിംഗ്സ് ക്യാൻ ബിറ്റ് നമ്മൾ സ്വത്താഴ്ച എടുക്കുവാൻ പോകുക എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാലും ക്വിക്ക്ലി പ്ലീസ് പുഡാറോൺ പ്ലീസ് പുഡാറോൺ ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിലരുടെ ഹൃദയം ദൈവത്തോട് അടുത്തു വന്നിരിക്കും അങ്ങനെ യെസ് എന്നെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയം എൻ്റെ സകല ചിന്താകുലങ്ങളും എൻ്റെ സകല എൻ്റെ സകല കറങ്ങി നടക്കുന്ന വിചാരങ്ങളും അവിടെ അവിടെ ഏകാഗ്ര ഹൃദയത്തോടെ ദൈവസന്നിധിൽ എൻ്റെ ഹൃദയം പകരുവാൻ കഴിയാത്തത് ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ പകരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എൻ്റെ മുൻപിൽ ദൈവം എഴുതി എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനിയും അത് മുദ്രയിടപ്പെട്ട പുസ്തകം പോലെ തുടരുകയില്ല ദൈവഹിതം ദൈവത്തിൻ്റെ വഴികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വിളി ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്നെക്കുറിച്ചുള്ളത് ശത്രുവിൻ്റെ അപവാദങ്ങൾ പ്രതിയോഗിയുടെ പല പല പ്രവൃത്തികളും അവൻ്റെ വാക്കുകളും എഴുതി എഴുതപ്പെട്ട എനിക്ക് വിരോധമായി എഴുതപ്പെട്ട തകിടുകൻ്റെ മേലായിരിക്കും എനിക്ക് വിരോധം എഴുതപ്പെട്ടത് തലയിൽ എഴുത്തെന്നായിരിക്കും എനിക്ക് വിരോധമായി എഴുതപ്പെട്ടത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പാമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും ഇറ്റ് റിയലി ഡസൻ മാറ്റർ അതൊക്കെ പിഷാജിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പലതുമാകുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് പറയുവാനുണ്ട് എൻ്റെ ഇതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ എഴുത്ത് ഇതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ എഴുത്ത് സ്വർഗത്തിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ലോകത്തിന് വായിക്കുവാനുള്ളതാണ് എൻ്റെ എഴുത്ത് സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അത് എന്നെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കും എന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർ പറ എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സത്യത്തിന് ഞാൻ നിൽക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എൻ്റെ ഹൃദയം ഞാൻ സിനിമ പാട്ടിന് വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എൻ്റെ ഹൃദയം അനാവശ്യ റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എൻ്റെ ഹൃദയം അവിടെയും ഇവിടെയും ഉടൻ നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയില്ല എന്ന് അടുത്ത പാട്ടുപാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ എന്ന് സ്തോത്ര കാഴ്ചകൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറയട്ടെ ചിലർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവഹിതം എന്ത് എന്ന് വരുന്ന ആഴ്ചകളിൽ മാസങ്ങളിൽ ദൈവം തൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ എഴുതപ്പെട്ടത് നമ്മൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുകയാണ് കരങ്ങൾ ഉയർന്ന നിമിഷം ഉയർത്തിയാലും ലോഡ് വെളിപ്പെട്ടി ഹാൻസ് ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ പാട്ടുപാടി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിയുന്നു ചിലരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ദൈവം വലിയ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൈവം സന്നിധിയിൽ ഹൃദയം ഏകാഗ്രമാക്കി അങ്ങയുടെ വഴികളിൽ നടക്കുവാൻ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എൻ്റെ ദൈവം ചിലതിനെ സഹായിക്കുകയും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ ഹിതം എന്ത് അങ്ങയുടെ പുസ്തകത്തിൽ ഞങ്ങള